മോൺസ്ട്രാക്ട് ഡൈനാമിക് ആൻഡ് സ്കെയിലബിൾ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ് സ്റ്റാക്ക് ആണ് ഇന്ന് അൻപത് ശതമാനത്തിന് പുറത്ത് വെബ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്മെന്റിനായിട്ട് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫ്രെയിം വർക്കുകളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മോൺസ്റ്റാക്ക് ആണ് ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ ഇന്ന് ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻസും ജേസൺ ഹെവി സൊല്യൂഷൻസും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് വരും കാലത്ത് വളരെയധികം സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇത് കാരണം മോൺസ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ ഡിമാൻഡും വരുന്ന ഭാവിയിൽ കൂടാനാണ് സാധ്യത ഏത് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോൺസ്റ്റാക്ക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മോൺസ്റ്റാക്ക് ടെക്നോളജിയിൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നതിൽ നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരന്റി മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഹൈ ഇൻകം കരിയർ പ്രോസ്പെക്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മോൺസ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് പോലും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് പുറത്ത് ജോലി നൽകുന്ന ഒരുപാട് കമ്പനി ഇന്ന് കേരളത്തിലും ബാംഗ്ലൂരിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കരിയർ ഗ്രോത്ത് നേടാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് മോൺസ്റ്റാക്ക് എവിടെയാണ് മോൺസ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിന് മോൺസ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ഗ്രോത്ത് നേടണമെങ്കിൽ വേണ്ട സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിവയെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ചാനൽ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് ഞാൻ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്റെ പേര് സാഹർ ഈ ചാനൽ നമ്മൾ മോൺസ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡേറ്റ സയൻസ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂ ലേണിംഗിന്റെ എയിം എന്നെ ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് ഒരു ഐ ടി കരിയർ എനേബിൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് സോൺസഗെയിൻ ഐ സാഹർ വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ ഫെഡ്യൂർ ലേണിംഗ് നിങ്ങൾ പലർക്കും മോൺസ്റ്റാക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്നതായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും പുതുതായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോൺസ്റ്റാക്ക് അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് മോൺസ്റ്റാക്ക് എന്താണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ വിവരിക്കാം മേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ടെക്നോളജി ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് ആണ് വേണ്ടത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വേണം ബാക്ക് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വേണം ഡേറ്റാ ബേസ് വേണം അത്തരത്തിൽ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും ബാക്ക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും ഡേറ്റാ ബേസും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് മേൺസ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മേൺസ്റ്റാക്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഡേറ്റാ ബേസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മോങ്കോ ഡി ബി അതാണ് എം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ്പ്രസ് റിയാക്ട് ആൻഡ് നോട്ട് ജേ എസ് ആണ് ഇ ആർ എൻ എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കമ്പനീസ് മേൺസ്റ്റാക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേൺസ്റ്റാക്ക് പഠിച്ചതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മേൺ പഠിക്കുന്നത് ടെക് ജോബ് നേടാൻ ആഗ്രഹി ഏതൊരാൾക്കും ഒരു സ്മാർട്ട് മൂവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ള യൂണിഫൈഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളതാണ് മേൺ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡിയർ സ്റ്റാക്കിൽ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ആൻഡ് ബാക്ക് എൻഡിൽ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് വേറെ പല ടെക്സ് സ്റ്റാക്കിൽ നമുക്ക് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മാൻഡേറ്ററി വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഇതിൽ വേറെ ടെക്സ് സ്റ്റാക്കിൽ വേറെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്സ് സ്റ്റാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ലാംഗ്വേജ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ലേണിംഗ് സൈക്കിൾ കുറയ്ക്കുകയും ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെ സ്മൂത്തറും ഫാസ്റ്ററും ആക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തോണ് ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് അതിവേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് എനിക്കൊന്ന് മോൺസ്റ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജ
മേൺസ്റ്റാക്ക് ടെക്നോളജി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെയാണ് മേൺസ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം മേൺസ്റ്റാക്ക് കോമൺലി റെസ്പോൺസീവ് ആൻഡ് സ്കെയിലബിൾ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മേണിന്റെ ചില കോമൺ യൂസ് കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ പേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിയാക്ടിന്റെ എഫിഷ്യൻ റെൻഡറിംഗ് കാരണം പേജ് ഓരോ ഇന്ററാക്ഷനും റീലോഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംഗിൾ പേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആണ് മേൺ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ജിമെയിലും ഫേസ്ബുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹൈ ട്രാഫിക് ഡൈനാമിക് കോണ്ടന്റ് റിയൽ ടൈം അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാമുള്ള ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് മേൺസ്റ്റാക്ക് റിയാക്ട് ബ്രൗസിങ്ങിന് സ്മൂത്ത് യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസും സെർച്ചിങ്ങും എല്ലാം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു കൂടാതെ മോങ്കോ ഡുബി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കാറ്റലോഗും യൂസർ ഡേറ്റ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിയൽ ടൈം അപ്ഡേറ്റ്സും യൂസർ ഇന്ററാക്ഷൻസും മീഡിയ ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ ക്രൂഷ്യലായ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും മേൺസ്റ്റാക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് ഓർഡർ പ്രോസസിംഗ് കസ്റ്റമർ മാനേജ്മെന്റ് ഇന്റർണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ ഇ ആർ പി ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മേൺ ഉപയോഗിക്കാം ഇതല്ലാതെ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മേൺ ഉപയോഗിച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ വേണ്ട മേൺസ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പറിന്റെ സ്കിൽസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ആൻഡ് സി എസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏറ്റവും ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ആൻഡ് സി എസ് എസ് ആണെന്നുള്ളത് മേൺസ്റ്റാക്ക് മാത്രമല്ല ഏത് ടെക്സ്റ്റാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൂടാനാകാത്ത ഒരു സ്കില്ലാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ആൻഡ് സി എസ് എസ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും വിഷ്വലി അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കിൽ സഹായിക്കും രണ്ടാമത് വേണ്ട സ്കില്ലാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ ആൻഡ് സി എസ് എസ് പോലെ തന്നെ ഏതൊരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റും ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ലാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എസ് സിക്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ആരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്ലാസസ് മോഡ്യൂൾസ് ഇവയിലെല്ലാം ഒരു തറവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു മേൺസ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പറിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് വേണ്ട സ്കില്ലാണ് ഗിറ്റ് ഗിറ്റ് ഒരു വെർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ഒരു സ്കില്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈമിൽ ഡിഫറെന്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രൊജക്റ്റ് എഫിഷ്യൻലി മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും ഗിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡെവലപ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാഞ്ചസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും ചേഞ്ചസ് മെർജ് ചെയ്യാനും പ്രീവിയസ് വെർഷൻസിൽ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് നാലാമതായിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്കില്ലാണ് റിയാക്ട് റിയാക്ട് എന്ന് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ലൈബ്രറി ആണ് കൂടാതെ ഇത് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് റിയാക്ടിന്റെ കമ്പോണന്റ് ബേസ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റീയൂസബിൾ യു ഐ എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്കില്ലാണ് മോങ്കോ ഡേബി മോങ്കോ ഡേബി ഒരു ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡോക്യുമെന്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡേറ്റാബേസ് ആണ് ഇതിൽ ഡേറ്റ ജേസൺ ലൈക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആറാമത്തെ സ്കില്ലാണ് നോട്ട് ജേ എസ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കോഡ് സെർവർ സൈഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോട്ട് ജേ സ്കിൽ മേൺസ്റ്റാക്ക് മാത്രമല്ല ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഏത് ടെക്സ്റ്റാക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നോട്ട് ജേസ് അറിഞ്ഞിരുന്ന സെർവർ സൈഡ് ലോജിക്കും ഡേറ്റാബേസ് ഇന്ററാക്ഷൻസും എ പി ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഒക്കെ എഫിഷ്യൻലി മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏഴാമത്തെ സ്കില്ലാണ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോഡ് എഡിറ്റർ ആണ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയി ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡീബഗിംഗ് പിന്നെ ഒട്ടനവധി എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും വർക്ക് ഫ്ലോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എട്ടാമതായിട്ട് വേണ്ട സ്കില്ലാണ് എ പി ഐ ഡെവലപ്മെന്റ് എ പി ഐ ഡെവലപ്മെന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലൂടെ മേൺസ്റ്റാക്ക് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആൻഡ് ബാക്ക് എൻഡ് ആയിട്ട് സീംലെസ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ